其实提起北京小吃，我最想吃的是锦坊，啊，它是属于那种比较佛系的，也没有外卖，然后一直就守着一个地儿，也没怎么开分店。他们家有几个我特别爱吃的，然后今天给你们再好好的盘盘盘盘啊。好了，然后今天我们来的这个锦坊是总店啊，在磁器口地台上出来就是，然后点了一些小吃，是我个人觉得还不错的，然后带你们一一看看啊。首先就是奶油炸糕，他们家奶油炸糕算是招牌啊，但是我吃的这个因为有点凉，看我打了一下，没有那么鼓了。它中间是那种泡泡的状态，它是用烫面做的，然后一炸就能鼓起来。哎呦。蘸点白糖，嗯，这样。那、啊、吃起来是甜甜软软的，如果是汤出锅的话，它表皮是会有一点脆的。然后这里面，他们家几点出锅我也不知道，反正每次来我都没吃到过现出锅的，但我还是很喜欢吃。<笑>这我上次还说自己在家做来的，但是那汤面实在是太烫了。这种小鼓包包，什么呀？小孔，小孔孔，这种洞洞。咬开之后，才好蘸白糖。一份是八块，然后有五包。然后另外不得不提的就是他们家麒麟酥是我真的非常喜欢吃的一个点心。这个是麒麟酥，这个是椰丝饼。麒麟酥沾的是白糖，椰丝饼沾的是椰蓉，但是馅儿好像我印象中是差不多的，我好长时间没来了。全变厚了。这是五仁吗？十几。十几。嗯。什么表情？它的馅儿为什么没有了？因为我已经可能有快一年没来锦坊了。我印象中原来这两个是一样的馅儿，外面裹的东西不一样。这种比较甜，因为它裹了外面一层白糖嘛，然后里面的那个口感有点像就自来红的那个皮儿。看到一些花生碎呀、啊，嗯，南瓜仁儿，但是我真的觉得没有那个老四季口方庄店做的好吃了，因为老四季口方庄店我老点外卖，就它离我们那儿近，就他们家的麒麟酥，我觉得锦坊退步了，没有老四季口做的好吃了。这么多少钱一份？三块。<笑>缩水了。这个椰子饼原来真的是有馅儿的，为什么呢？你再咬一口看看。哦，它现在不是水饼馅儿，里面也是椰蓉椰蓉馅儿。你们吃过那个老式月月饼那种椰蓉，就是把椰蓉给你压的压的很实的那种。啊，这个这个好吃了，这边好吃了，不好吃了。嗯，这个是驴打滚儿，他们家菜盘上面写的叫豆面糕，看它这个馅还是很足的。嗯。这个还是，这个还是觉得好吃。这真的都溢出来了，这个红豆，这个红豆我喜欢，这个真的很好吃。皮儿又薄又糯
，外面一层豆粉，中间这个红豆呼之欲出。看那这个红豆多了。哎，它这个豆面颜色会比较深，之前吃过的那些黄豆面都稍微要深一点，感觉可能是炒的火比较大，或者是什么样的，豆粉那个味儿会更浓。他们家的面茶我一直很喜欢，这种吸稠度也是是可以吸溜的那种。是可以转着圈喝的，嗯，我们在天津喝那个面茶是转着圈喝不动。转圈喝这个面茶就是，你不能把它破破破开了，它下面就是糜子面熬的那种，比粥更浓稠一点的，上面是芝麻酱，然后加芝麻芽。吃起来是咸口，下面像都配芝麻酱加芝麻芽的那种。对，它每家做的不一样，有的是浓，有的是淡。我我很爱喝他们家，他们家这个一直都很不错。你这样一吸溜，就是上面那层麻酱，然后加下面那个粥，就是正好混,混着就进来了，你就喝进去了。你就发现上面永远都是有酱的，我不会给它喝完。搅完的话，一个是会细，口感不好了；再有就是你一边喝，它那个麻酱就能一点一点的流下去。嗯，但是为了为了对你们负责，我要给你们看一下下面有什么东西啊。哎，其实它就是有点就是糜子面的，像米糊嘛。这个水准一直很好，我的嘴是不是脏了呀？是的呢。哈哈。小老费。啊，这个是爱窝窝，爱窝窝和驴打滚都是非常经典的老北京小吃。爱窝窝，它是用江米做的，你看它还能看到，还能看到江米颗粒，啊，外面裹了一层白芝麻，非常棒的什锦馅啊。皮儿薄馅儿的，黏，嗯，也不是很黏，它是那种糯米香，它不像驴打滚似的，就那种糯米粉做的那种的。那它中间是白糖，甜甜的，然后还有这种大块的这种果脯，果脯丁儿，山楂丁儿，嗯，山楂糕，金糕，金糕丁儿，对，金糕丁儿。酸酸的，加上糖的，甜甜的，然后芝麻给的又多，这个真的是好评。哎，我我和绿打果的水准一直都很高，超好吃。但很抱歉，他这个也是按盒卖的。但是正好剩下了四个，卖给了我。<笑>再来一个，真的很好吃尤其觉得你开始热，它那个糖会有一点点化开的状态。你是不是跟我笑的是一样的？一桶。嗯、<笑>他们家的豆汁也还行，但好抱歉，我不喝这个东西。片尾放一个彩蛋，让小姐姐给你们喝豆汁啊！不要走开。这个是豌豆黄
。他们家也是按盒卖的，是二十块钱一斤。我这一块是不到十块钱。嗯，你看，很细腻。<笑>很水润，水润且不散，入口即化的绵密感，豌豆的香味但是感觉有点太水了。它这个这个比老瓷器口，方庄店的早晨的豌豆黄逊色了一丢丢，整体口感还是不错。这个豌豆没有那么浓，像老街口那个，但还有那种豌豆颗粒，就很厚实，嗯，有点水。但是个人觉得水一点也比噎噎人的那种强。就有的地方，那就像那种布丁的口感。觉得一般，我觉得没有没有驴打滚和爱窝窝好吃。糖火的时候，我觉得它长得有点不太灵，我尝尝，特别太不。嗯，不好，没事，没事，没事。我下次去马店带你们找那家倍儿好吃的糖火肉。哦，对，那个好吃。超级好吃，都下火了。这糖看着也不是特别灵的感觉。嗯，这个没有老灰灰的好吃，看起来。那个皮儿烤的太干了，像烤馒头。他们家都下特水了，我。家里皮太厚了，真的太厚了，像炖饽饽。<笑>憋死我了！再喝口豆汁儿。真是！快到中秋节了，他们还开始做月饼，麻辣牛肉馅儿，我就买了一个，八块钱。麻辣牛肉。它的酥皮口感很好，然后装这个馅儿，像麻辣冷吃牛肉混肉松的感觉，嗯，它有点甜，哦天哪，什么鬼味道？但还挺好吃的，嗯，有一点黑暗料理的感觉。麻辣咸甜，还有酥儿感，还有小的麻牛肉粒儿，挺油的，都阴过来了。嗯，真是的。但是他们家整体做的还是还是可以的，附近人也挺多的。然后路过的什么的就过来尝试。驴打火和爱窝窝是真的一定要买的，答应我。然后现在进入小姐姐喝豆汁环节。<笑>他们家这个还行，放了一会儿了，也没也没怎么分层。没有那么的酸臭味啊、哦！是我我都没闻见什么太多的味道。你们要喝热豆汁的时候，小心点底下的吧，还挺烫的。真的，你们可以尝尝，但是有的那个一端上来就分层的，那就别喝了。熬豆汁熬豆汁也挺讲究的，你尝尝。喝一口。嗯嗨，这还还好了，这家味儿就真的。再见。